ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും പുതിയതായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസണിങ് ടൈപ്പ് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് പല കുട്ടികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇഫ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസർഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇഫ് ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ but reason is not the correct explanation of assertion third option if assertion is true but reason is false fourth option if assertion is false but reason is true fifth option if assertion and reason both are false vaikkumbo thanne ariyam korcha adhigam confusing aanu idil ninne enginiyana correct option edukka nalladu subject valare adhigam vritti aayittu padichittulla kuttigalukku polum budhimuttu undakkunnu nanu manasilavunna appo adinu vendittu njan ningalkku oru valare easy aayittu step by step aayittu enginiyana idinde correct answer lot ettu annu parnjaram easy aayittu padikkam edu subjectinum ningalkku ee oru tactics thanne follow cheyam okay ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം അസർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട രണ്ട് സെന്റൻസും വായിക്കുക ഈ രണ്ട് സെന്റൻസസിലും ഫാക്ട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാ ഒരെണ്ണായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇനി നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് സെന്റൻസും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നോ രണ്ട് സെന്റൻസും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് സെന്റൻസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇനി ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അതായത് അസർഷൻ ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റീസൺ ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെന്റൻസസും വായിച്ചു നോക്കുക അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കുക രണ്ട് സെന്റൻസിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇ അസർഷനിൽ മാത്രമേ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റീസണിൽ മാത്രമേ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലെ ഇനി തിരിച്ച് രണ്ട് സെന്റൻസസിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഭാഗം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നില്ല വായിച്ചു നോക്കിയാലും മതി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അസർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്ന അസർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വായിക്കുക ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അല്ലെ ഞാനൊരു ഫിസിക്സിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന അസർഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്ലസ് വൺ റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബിക്കോസ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഓൾവേസ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസസും ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് സെന്റൻസസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലെയിൻ മിറർ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഓൾവേസ് ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ അത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കി ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക ഇഫ് ദിസ് മേക്സ് സെൻസ് ഇത് ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണോ നോക്കുക എനിക്ക് അത് സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ്
മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ആ മാറ്റിയ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ അത് സെൻസിബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആ സെന്റൻസ് ഒരുമിച്ചാക്കി ആ സെന്റൻസ് സെൻസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസർഷൻ റീസണിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ please do share with your classmates so let them also learn how to come to the correct option of assertion reasoning questions very easily and quickly thank you for watching all of you and have a wonderful day ahead to all